नमस्कार मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप सभी का अपने परिवार बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है तो मुझे उम्मीद है कि अब आप स्वस्थ हैं एकदम जिंदा दिल है मस्त हैं और बड़े ही मन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बिग लर्निंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से मुलाकात करने का एक अवसर मिल रहा है तो मैं आप सभी के लिए फोटोग्राफी के लिए उपस्थित हूँ आप सभी को पढ़ाने हेतु जैसे कि मैंने पिछली जो क्लासेज हैं उसमें सिर्फ हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे अब थोड़ा सा हम को और अच्छे से पढ़ते हैं ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने इसके माध्यम से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगी थोड़ा सा मैप के माध्यम से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इन चीज़ों को याद करने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी देखिए जैसे कि मैंने पिछली आ, क्लास में भी आपको कहा कि अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसमें आप मैपिंग सेक्शन को साथ में लेके चलिए इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो इन चीज़ों को विजुअलाइज करने लगेगा और आपका जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो ये है भारत का भौगोलिक विस्तार जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो विस्तार है वो आठ डिग्री चार मिनट से सैतीस डिग्री छ मिनट उत्तरी अक्षांश और अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर तक जो इसका विस्तार माना जाता है ठीक है अब देखिए ये है इसका मानक समय तो मानक समय जो है ये है साढ़े डिग्री पूर्वी देशांतर अब आप सोचेंगे कि ये मानक समय क्या है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपका टाइम जोन का एक आपका चैप्टर है उसमें मैं इसको अच्छे से ही समझाऊंगी लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दे रही तो जो ये मानक समय है ये साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी अक्षांश देशांतर है और ये इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है अब ये एक प्रश्न आ जाता है कि ये जो मानक समय रेखा है इस पर जो है कौन कौन से राज्य उपस्थित है तो इसमें देखिए इसमें जो है ये चूंकि ये उत्तर प्रदेश के नैनी राज्य से होके जाती है तो इसमें जो मुख्य हो गया एक तो हो गया ये आपका उत्तर प्रदेश ठीक है एक हो गया ये आपका उत्तर प्रदेश दूसरा जो है ये है आपका यहाँ से अगर आप जाएंगे ये दूसरा है एक आपका मध्य प्रदेश ठीक है दूसरा है मध्य प्रदेश तीसरा जब आप और नीचे आएंगे तो ये है आपका देखिए छत्तीसगढ़ ये तीसरा हो गया और फिर जब और नीचे जाएंगे तो ये है आपका उड़ीसा ये चौथा नंबर और फिर और नीचे आएंगे तो ये है आपका पांचवा ये है आपका आंध्र प्रदेश तो कुल मिला के जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो जो है पांच राज्य से होके जाती है असल में है क्या ये है कि देखिए एक पूरे विश्व में एक टाइम निर्धारित करने के लिए कुछ चीजें हुई ठीक है ये ये एक जस्ट कहानी है समझ कि भाई आप पूरे विश्व में हम टाइम कैसे देखेंगे ठीक है ना तो उसके लिए क्या माना गया कि भाई जो लंदन है लंदन में ग्रीन विच नाम का एक स्थान है तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को मान लिया गया ठीक है अब भारत में क्या है भारत में चूंकि वहां का अलग है यहाँ का अलग है तो भारत में क्या है कि भारत में साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया तो ये जो है पांच राज्यों से होके जाएगी मान लीजिए यहाँ पे ये है ये जो है ये पांच राज्यों से होके जाएगी तो ये एक आपका एक फैक्ट हो गया दूसरा एक था जो हमने तर्क रेखा के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में तो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होके जाती है और ये प्रश्न आ जाता है कि भाई कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं तो ये है आठ राज्य तो आठ राज्य एक बार देख लेते हैं देखो ये है गुजरात ये मैं इसको हटा देती हूँ तो ये एक हो गया आपका गुजरात फिर हो गया ये हो गया आपका दूसरा है आपका ये राजस्थान ठीक है तीसरा तीसरा हो गया आपका ये मध्य प्रदेश चौथा ये है आपका छत्तीसगढ़ फिर ये आएगा पांचवा 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 कौन सा है आपका पांचवा हो गया ये आपका झारखंड 
फिर ये आपके आ गया छठा छठा जो है ये हो गया आपका सॉरी ये आपका जो है बारह से कर देती हूँ ये तीसरा हो गया ये ये नंबर फोर ठीक है ये आपका छत्तीसगढ़ फिर ये है नंबर फाइव ये है आपका झारखंड ये नंबर सिक्स ये है पश्चिम बंगाल ये नंबर सेवन छोटा सा जो है ये है त्रिपुरा और ये जो है नंबर आठ ये है आपका मिजोरम तो जो कर्क रेखा है कर्क रेखा पर इतने राज्य जो है अवस्थित ठीक है यहाँ पे भी मैंने दे दिया है आप इसको जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं ये जो थोड़ा सा ये जो पैर लिखा है इस पे पर कर लीजिएगा आप ये गलती से हो गया होगा ठीक है तो ये हो गया अब जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था स्थलीय सीमा कितनी है तो स्थलीय सीमा जो है आपकी टोटल जो स्थलीय सीमा है वो है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर इधर से जाएंगे दो हजार नौ सौ तैतीस किलोमीटर उत्तर से दक्षिण आएंगे तो ये होगी तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर अगर आप तटीय क्षेत्र का देखेंगे ठीक है तो तटीय सीमा इकसठ सौ किलोमीटर है लेकिन अगर आप इसमें यहाँ जो छोटे छोटे जो ये द्वीप है लक्षद्वीप में निको इधर है अंडमान निकोबार इधर है है ना जब आप मैप में देखेंगे ना तो आपको ये सब दिखाई देगा ठीक है तो अंडमान निकोबार इधर है बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप में निको जो द्वीप है ये है आपके अरब सागर में ठीक है तो इनकी भी तो तटीय सीमा है तो इनकी मिला के और इसे मिला के कितनी आपकी सात हजार और अगर पूछा जाए कि टोटल कितना है अगर प्रश्न आ जाए तो ये हो गया बाईस हजार सात सौ सोलह दशमलव छः किलोमीटर तो ये एक मोटा मोटी थोड़ा सा आपके पास नॉलेज हो गया भारत का भौगोलिक विस्तार और पिछली कक्षा में आप देखेंगे तो ये और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है अब देखिए अगला देख लेते हैं और जानते हैं भारत को थोड़ा थोड़ा और जानेंगे ना तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन अपने आप बढ़ती चली जाएंगी एकदम से रट्टा नहीं मारना है धीरे धीरे करना है धीरे धीरे तो ये देखिए ये है देश की चतुर्दिक सीमा अंतिम बिंदु तो ये जो ये पूरा भारत है है ना तो इसका लास्ट बिंदु क्या होगा है ना तो वो प्रश्न आ जाता है कि इसका जो उत्तरम बिंदु है वो कौन सा है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ठीक है ना पश्चिमतम बिंदु कौन सा है पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है ठीक है तो अब इसमें हम मैप के थ्रू इसको समझ लेंगे वैसे तो यहाँ पे लिखा ही गया है अब यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं याद कर सकते हैं दक्षिणतम बिंदु इंद्रा पॉइंट है उत्तर उत्तरम उत्तरतम बिंदु आपका इंद्रा कोल है <coughs> पश्चिमतम बिंदु आपका गोर होता है ठीक है और पूर्वोत्तम बिंदु है किफ्यूतो अरुणाचल प्रदेश लेकिन इसको हम थोड़ा सा मैप में भी समझ तो ये देखिए अब तो पता ही होगा अब तो देखो जम्मू के अब तो जैसे कि मैंने बताया कि जो नया जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख तो लद्दाख हो गया है अब तो तो ये जो आपका जो अंतिम बिंदु है उत्तर की दिशा में जब ये देखिए ये दिशा हो गई ये होगी आपकी पूर्व दिशा हो गई ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई है ना ये आपकी उत्तर हो गया नॉर्थ और ये आपका जो है साउथ हो गया तो जब हम यहाँ जाएंगे यहाँ हमें जो पॉइंट है भारत का लास्ट वाला उसका नाम रखा है इंदिरा कॉल देखो इसको याद करने में बहुत आसानी रहेगी आपको इंदिरा जी के नाम पे है ठीक है इंदिरा कॉल तो जो इसका उत्तरतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल लेकिन जो दक्षिण का बिंदु है दक्षिणतम बिंदु ये तो ये स्थल है ना ये मुख्य ये मुख्य भूमि है तो अगर आप मुख्य भूमि पे जाएंगे तो यहाँ आपको केप कोमोरिन मिलेगा केप कोमोरिन कहाँ मिलेगा ये कन्याकुमारी में
तो अगर आप हिस्टल खंड के हिसाब से जाएंगे मुख्य भूमि के हिसाब से जाएंगे तो केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में पड़ेगा वो इसका दक्षिणतम बिंदु होगा लेकिन हमारे पास जो है द्वीप समूह भी तो है तो ये आपका जो ये अरब सागर है इसमें ये ये द्वीप समूह है इधर है अंडमान निकोबार ठीक है ये है आपका अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार में जो ये, ये नीचे जो है जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पे आपको इसके नीचे मिलेगी आपको इंडोनेशिया आप जब मैप में देखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा एक बार मैप जरूर एटलस लेके जरूर बैठिएगा तो यहाँ पे आपको ये जो बिंदु है जो सबसे लास्ट जो हमारे देश का बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट पॉइंट ठीक है तो उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया आपका सबसे लास्ट वाला उत्तर की साइड में इंदिरा को दक्षिण में जाएंगे तो आपका हो गया इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ पड़ेगा अंडमान निकोबार में और अगर आप स्थल भूमि पे जाएंगे तो ये है केप कोमोरिन ये होगा कन्याकुमारी में तो आपके तीन बिंदु जो हैं तीन बिंदु मैंने एक्सप्लेन कर दी तीन बिंदु कौन से एक तो इंदिरा कोल एक आपका इंदिरा पॉइंट एक आपका केप कॉमोरेन ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम आते हैं भाई पश्चिम का और पूर्व का कहाँ पे है तो देखिए जो पश्चिम का पड़ेगा वो पड़ेगा आपका गुजरात में ये गुजरात है तो गुजरात में गौर मोहता पश्चिम बिंदु है आपका सबसे लास्ट में जो पश्चिम में और फिर जो आएंगे पूर्व में कौन सा है पूर्वोत्तम है तो ये आपका पड़ेगा अरुणाचल में और है क्या ये ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल पश्चिम बिंदु रहेगा आपका गौर मौता पूर्वोत्तम रहेगा किबूथू ये जो ये पड़ेगा गुजरात में ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा ठीक है ये आपका लद्दाख में ही पड़ेगा आप तो और ये पड़ेगा आपका ट निकोबार द्वीप के पास ठीक है उसमें पड़ेगा तो चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं अब देखिए यहाँ आ जाते हैं अब हम और ज्यादा जानेंगे ये भारत है भारत का मानचित्र है जैसे कि क्लास में मैंने पहले ही से स्पष्ट किया कि आज जो है आप मैप के थ्रू पढ़ने वाले तो मैं मैप में ही समझाऊंगी ताकि आपको चीज़ों को समझने में याद करने में दिक्कत ना हो तो ये देखिए ये भारत है इस भारत का मैप देखिए आप ये भारत हो गया ये आपका पाकिस्तान हो गया ये चीन हो गया इधर ये बांग्लादेश हो गया ठीक है ये यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया तो ये पूरा भारत का नक्शा है ठीक है अब इसमें ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो कुल राज्य हैं जब आप इसमें राज्य देखेंगे तो आपको उनकी संख्या जो है सत्रह मिलेगी अभी हमारे इसमें एक जो है टॉपिक होगा भारत का पड़ोसी दो देश ठीक है तो उसमें भारत की जो राजनीतिक सीमा है किस किस देश से मिलकर बनी है राजधानी क्या है उसकी मुद्रा क्या है तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं अभी मैं आपको आज सिर्फ हल्का फुल्का कराने वाली हूँ ताकि आपके सर में दर्द ना हो ठीक है आप धीरे से पहले इसको जानिए जैसे जैसे आप जानते जाएंगे ना ऐसे ही आपको चीज़ों को याद करने में समझने में आसानी होगी जितने आसानी चीज़ से 
इतने आसान तरीके से आप चीजों को समझ जाएंगे ना उतना ही आसान होगा उन्हें याद करना तो अभी मैं बस सबको समझा भर रही हूँ अच्छे से जो पढ़ाऊंगी वो पूरा एक बाकायदा एक टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश का उसमें आप अच्छे से समझें तो यहाँ देख लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य है सत्रह और जैसे कि मैंने बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बत्तीस हजार सॉरी बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर और ये पूरे विश्व का कितना है दो दशमलव चार परसेंट दो दशमलव चार दो परसेंट ठीक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है पूरे विश्व में सातवा ठीक है तो अब ये देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं भारत और अफगानिस्तान तो भारत और अफगानिस्तान ये देखिए ये है भारत और यहाँ ये एक छोटा सा यहाँ यहाँ पे की जो सीमा है ये अफगानिस्तान से मिलती है इसमें क्लियर नहीं दे रखा थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर आ भी नहीं रहा है तो आपको मैं दूसरा मैप दे दूँ तो यहाँ पे जो है भारत की जो सीमा बनती है ये इधर ये जो है अफगानिस्तान है छोटा सा और इधर जो है आपका ये है आपका पाकिस्तान तो भारत और इधर जो आप आएंगे ये है देखिए आपका नेपाल ठीक है ये नेपाल है और ये जो है ये भूटान है और ये है आपका बांग्लादेश ठीक है तो ये इस तरीके से इसमें क्लियर नहीं दे रखा है तो मैं जो है तो इसमें मैप यूज करूंगी ये हो गया आपका चीन तो समझ लेते हैं जो तो डुरंड रेखा है डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये थोड़ा सा मुझे फैक्ट चेक करना होगा मैं मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी हम पहले मैक मोहन रेखा के बारे में देख लेते हैं तो जो मैक मोहन रेखा है वो है भारत और चीन के बीच तो ये भारत है ये भारत है और ये जो है चाइना है ठीक है तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैक मोहन रेखा ठीक है अब इधर आओ इधर देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान के ये जो ये वाली जो है ये देख रहे हैं ये ये है रेड क्लिफ यही है रेड क्लिफ तो ये रेड क्लिफ जो रेखा है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए बस समझिए थोड़ा सा देखिए एक बार मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी अगले टॉपिक में फिर है ये शून्य रेखा ठीक है तो शून्य रेखा जो है ये है बांग्लादेश ये ये दिख रहा है ये बांग्लादेश ये बांग्लादेश है यहाँ पे त्रिपुरा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इस पे जो ये जो लाइन बनती है ये है आपकी सूर्य रेखा ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं ये देखिए अब ये इसमें थोड़ा सा साफ दे रखा है तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगी तुरंत रेखा कौन सी है उसमें मैं आप मैप सही नहीं था तो मैं आपको उसमें बता नहीं पा रहा ये देखिए ये डुरंड रेखा है तो आप देख रहे हैं ना ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये ये डुरंड रेखा है तो ये है देखो अफगानिस्तान ये है पाकिस्तान ये है भारत ये है नेपाल ये भूटान ये जो देख रहे हैं आप ये है बांग्लादेश और ये जो देख रहे हैं ना ये ये जो शून्य रेखा जो मैं आपको दिखा रही थी ये है त्रिपुरा तो त्रिपुरा तो भारत भारत ही तो है त्रिपुरा तो अगर भारत और पूछा जाए कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ये रेखा आती है तो ये शून्य होगी ठीक है ये आपका इधर म्यांमार है ये इधर आपका तो ये जो भारत है तो भारत की जो सीमा है आखिर ये कितने देश हैं तो आप ये देख लीजिए मैप से ये हो गया भारत अच्छा देखिए एक चीज और मैप को देखना आना बहुत जरूरी है तो मैप को देखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि या तो आप ऐसे चल जाए या आप ऐसे चले तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आसानी रहेगी चीज को याद करने तो जैसे आप यहाँ से देखना शुरू करें तो यहाँ देखिए एक तो ये आपका पाकिस्तान हो गया एक ये हो गया आपका अफगानिस्तान एक हो गया आपका ये 
चीन इधर हो गया ये आपका नेपाल इधर हो गया ये आपका भूटान और ये हो गया आपका बांग्ला अब यहाँ पे देखिए ये घटते क्रम में है कि भाई सबसे ज्यादा किसके साथ है तो भारत की जो सीमा जो बनती है सबसे ज्यादा वो बनती है बांग्लादेश के साथ ये बांग्लादेश है और भारत की जो सबसे कम जो बनती है वो बनती है अफगानिस्तान के साथ क्या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो है सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनती है वो जो है सबसे ज्यादा जो है देखिए इसी के साथ लगी हुई है बांग्लादेश और सबसे कम लगी हुई है अफगानिस्तान और बाकी ये है नंबर दो पे चीन है ये ये चीन चीन को चीन को देखा चीन कहाँ से कहाँ तक है चीन को यह, ये यहाँ से और आप ये देखो ये 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 यहाँ तक है ठीक है ये चीन है मैं ये सीमा आपको क्या दिखा रही हूँ ये ये जो है ना ये 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 चीन के साथ लगी हुई है और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में और ये यहाँ से जो है यहाँ से ये यहाँ से है अफगानिस्तान के ठीक है समझ रहे हैं अब नंबर दो पे फिर आपकी आ जाती है चीन के साथ फिर नंबर तीन पे नंबर तीन पे आप देखिए ये जो है यहाँ से ये वाली सीमा आपका जो ये राजस्थान और गुजरात ये सारा एरिया आ गया जम्मू कश्मीर ठीक है और ये जो आपका पंजाब आ गया है ना आपका राजस्थान आ गया आपका गुजरात आ गया तो ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगी है तो पाकिस्तान के साथ जो लगी हुई है अगर आप क्रम देखोगे तो तीसरा नंबर जो है पाकिस्तान का आ जाता है फिर चौथा नंबर चौथा नंबर में आप ये देखें नेपाल को देखें ये नेपाल है है ना ये नेपाल है तो ये जो सीमा लगी हुई है नेपाल के साथ ये चौथे क्रम पे आ जाता है फिर देखिए इधर आइए ये है देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक तो देखिए आपके चीन से लगी हुई है यहाँ से ये ये जो सीमा लगी हुई है ये है म्यांमार तो ये म्यांमार जो है इससे जो है ये आपका जो है नेक्स्ट नंबर और फिर ये है जो आपका भूटान छोटा सा लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा लगी हुई है वो तो बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम जो सीमा लगी हुई है वो लगी हुई है आपकी अफगानिस्तान के साथ तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है प्रश्न को गलत नहीं करें नेक्स्ट देख लेते हैं अब देखिए भारत के राज्य देख लेते क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में देख लेते तो ये देखिए ये है राजस्थान तो भारत का जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान ठीक है राजस्थान फिर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश नंबर दो स्थान जो है वो आएगा आपका जो है मध्य प्रदेश फिर आता है आपका नंबर तीन ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र फिर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश ये जो है ये आपका उत्तर प्रदेश पर चार ठीक है अभी ये जो कोको स्टेट है तो ये जो कोको दीप और अंडमान में है तो इसको जो है हम बाद में करेंगे बस आप सिर्फ इतना ही देखें ना? तो आप चार को याद रखिएगा तो चार को जब आप याद रखेंगे तो आपको जो है प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी तो ये आपका जो क्लास है शुरू की जो ये दो तीन क्लास हैं जस्ट बेसिक है एक समझने का प्रयास है भारत को अभी जो आपका मेन जो आपका टॉपिक है भारत के भौतिक जहाँ से कि आपका सिलेबस चलेगा वो हम ये आपका सिलेबस है भारत के भौतिक प्रदेश तो यहाँ से देखिए जो आपका जो सिलेबस है वो यहीं से ही स्टार्ट है तो हम इसको पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश को लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में ये सबसे लंबा है और लगभग सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाती हैं और ये बेसिक है अगर आपको ये बेसिक बहुत अच्छे से आ जाता है
तो फिर आपको जो है बाकी सारी चीज़ों को करने में बहुत आसानी होगी भौतिक प्रदेश का मतलब क्या है आप पूरा भारत का नक्शा लीजिए और उसको जान लीजिए कि वो कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम टॉपिक से स्टार्ट करें तो आप सभी से अगली क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार